பட் ரோஹினில எல்லாம் வாரிசு இது ரெண்டுமே மார்னிங் ஷோ போடுவாங்களா ஒரே டைம் எப்படி இருக்கும் இல்ல ஒரே நாள் ரிலீஸ் ஆன போட்டு தான் ஆகணும் வேற வழி இல்ல பட் கட் அவுட் செலிப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரவேதான் <laughs> 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 இல்ல போன தூரம் வந்தார்ல ஒரு பாலுங்கிற நேரத்துல தயிர் எடுத்து ஊத்திட்டானுங்க ஒரு ஒரு ஷோக்கு இந்த படம் ஒரு ஷோக்கு அந்த படம் எல்லா ஸ்கிரீனும் அந்த மாதிரி அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க சரி இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு அரசியல் மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல இப்ப அந்த ஏடிஎம் கே மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்து உதயநிதி வந்து வாரிசுக்கு எதிராக சதி செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆந்திராவிலும் சதி செய்து கொண்டு இருக்கிறார் எல்லாம் பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இது போக போக ஒவ்வொரு தேட்டருக்கும் இந்த பிரச்சனை வரும்னு நினைக்கிறேன் வெற்றி தேட்டர் யாருக்கு போக போகுது காந்தி தேட்டர் யாருக்கு போக போகுதுன்ட்டு ஸோ வாரிசுக்கு தேட்டர் விழுந்தாலும் பிரச்சனை தான் விழுகாட்டியும் பிரச்சனை தான் விழுந்துச்சுன்னா இவருக்கு ஃபேவர் பண்ணிட்டாங்க வைங்க விழுகாட்டி அஜித்துக்கு எதிராக இது அஜித்துக்கு ஃபேவரா பண்ணிட்டாரு உதயநிதி விஜய பள்ளி வாங்குறாருன்ற வாங்க இதுக்குன்னே ஒரு கும்பல் வேற ரெடியா இருக்காங்க கையில மைக் ஈக்குமா நம்ம என்டர்டைன்மெண்டா மழையே பெய்யவில்லை என்றாலும் மழையை பெய்தாலும் அந்த மாதிரி வாரிசு ஒவ்வொரு நாளா வருது வந்துட்டு போறாங்க வாரிசு ஒவ்வொரு நாளும் திடீர்னு ஒரு நூறு தேட்டர் போயிடுச்சுன்னா ராம் வந்து உதயநிதி கேள்வி ராம் இல்ல இல்ல ராம்குமார் ராம்குமார் மொரட்ட விஜய் ஃபேனு திமுக சப்போர்ட் ஆம நம்ம ஜேஎஸ் கோப்பி என்ன முரட்ட அஜித் ஃபேனு ஆனா திமுக எதிர்ப்பு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி சம்பந்தம் இல்லாம உருட்டுவாங்க வரும் <laughs> 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 குஜராத் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் முடிச்சோம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் பேசுவாங்க அதை அப்புறம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஜனவரி பதினஞ்சு வரைக்கும் வேற ஹாட் டாபிக்கே இருக்காது ஸோ முழுக்க முழுக்க இதுதான் எல்லா டிவி டிபேட்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து வாரிசா துணிவா வாரிசா துணிவா வாரிசா துணிவா அதுதான் இருக்கும் அதில் கண்டிப்பாக நிறைய டிபேட் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெற்றி தேட்டர் வாரிசா அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு எல்லா டிவி சேனல்லையும் ஒன்று போடுவானுங்க பட் இப்ப அதெல்லாம் எப்படி டிசைட் ஆக போகுது வெற்றி தேட்டர் காசி தேட்டர் எல்லாம் இப்ப காசி எல்லாம் வந்து மெயின் சென்டர் இல்லையா விஜய் படத்துக்கோ இல்ல அஜித் படத்துக்கோ அப்ப அது யாருக்கு போ போதுங்கிறத உதயநிதி தான் மெயினா டிசைட் பண்ற மாதிரி இருக்காரு இப்ப உதயநிதி வந்து வாரிச வந்து துணிவுக்கு கொடுத்துட்டா ராம்குமார் வந்து உதய அவன் ஒரு திமுக கரதானே ராம்குமார் அப்ப அவருக்கு வந்து அது ஒரு அப்செட்டா இருக்காதா உதயநிதி மேலேயே ஒரு கோபம் வராதா குடும்ப வெறிப்பாரா இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வராதா எங்களுக்கு ஆமா வரும்ல கேப்போம்ல ராம்குமார வச்சு கிளீன் கிளிப்போம்ல எனக்கு அஜித் வந்து இது விஜய்க்கு போட்ட ஸ்கெட்ச் மாதிரி தெரியல உதயநிதிக்கு போட்ட ஸ்கெட்ச் மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் மாட்டிட்டு முடிக்கட்டும் நம்ம படத்தை வாங்கியிருக்கான் எப்படி நமக்கு ஸ்கிரீன் போடுறாரா இல்ல விஜய்க்கு ஸ்கிரீனா போடுறானா விஜய்க்கு ஸ்கிரீனா போட்டா இது பாலிடிக்ஸா மாதிரி அது விஜய் அது உதயநிதிக்கு ஆப்போசிட்டா போகதானே போகுது அந்த மாதிரி ஏதாவது நினைச்சிட்டு பண்றாங்களான்னு தெரியல பட் பாப்போம் ஜாலியா தான் இருக்கும் நமக்கு இல்ல இந்த ஜிகர்தண்டால வரும் இல்ல ஸ்கெட்ச் அவனா ஸ்கெட்ச் உனக்குத்தான் அப்படின்னு வரல அந்த அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் அவர் மேல ஏறுவாங்க நினைக்கிறேன் ஆமா இது பயங்கரமா அரசியல் ஆக போகுது அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே சமாளிக்க முடியாது இவங்க எதை வச்சு திட்டுவாங்கன்னு தெரியாது எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை வந்து டிஎம்கேல இருக்க விஜய் ஃபேன்ஸ் தான் டிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ற விஜய் ஃபேன்ஸ்க்குலாம் எப்படி எல்லாம் கிடையாது இல்ல 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 அப்படி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து இப்ப நேற்று பாத்தீங்கன்னா ஜே டிவி எல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் லைவ் நியூஸ் இது இது மட்டுமே போட்டு இருந்தாங்க ஜே டிவில ஜே டிவி பெருசு யாரும் பாக்குறது இல்லைனா கூட அதை நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு இனியா பொய்யா பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெயா டிவி ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் கேட்டேன் அப்படிதாங்க பேசுவோம் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு அமைதியா இருங்க உங்க வேலையை பாருங்க அவனுங்களாவும் ஒன்று அடிச்சு விட்டுருக்காங்க ரெஜைன் மூவிஸ் வந்து ஐயாயிரம் கோடி சம்பாரிச்சிருச்சு என்னென்னமோ பேச ஒரு ஒன் ஹவர் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு ஜெயா டிவில ரெஜைன் மூவிஸ் ஐயாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சு விட்டது உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்டுப்பாட்டு தமிழ் சினிமா 
அதுக்கப்புறம் வாரிசு துணிவு படத்தை வந்து வச்சு அரசியல் செய்கிறார் உதயநிதி எட்நூறு தேட்டரை லாக் செய்து விட்டார் உதயநிதி விஜய்க்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறாரா இதுக்கு விஜய் என்ன பதிலடி கொடுப்பாரு இப்படி எல்லாம் ஐயோ இன்னும் நீங்களே என்ன ஒண்ணு அடிச்சு விட்டுட்டே இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடக்கவே இல்லை இதெல்லாம் நீ ஏன் கேக்குற நீ சும்மா நியூஸ மட்டும் பாரு அப்படின்னு ரிப்போர்டர் ஒருத்தர் நாங்க ஏடிவில கேட்டேன் அப்படிதான் பேசுவோம் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்படின்னு நீல அப்புறம் அவரே கொஞ்சம் பேச விடுங்க இந்த ராஜன் ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அவர்கிட்ட கொஞ்சம் மைக்க கொடுத்து அவருக்கு ஏதாவது வாழ்க்கை இல்ல ஒரு அதுதான் எல்லா நியூஸ் சேனலுமே அந்த டிஆர்பி வருதுன்னா அது பேசதான் செய்வாங்க பெரிய மண்டேடி தான் ரெண்டு பக்கமும் அது வந்து என் ஃப்ரெண்டே டிடி ஏரியால ஏழு தேட்டர் வச்சிருக்காப்ல மீன்ஸ் லீசுக்கு அப்படின்னு அவரு ரஜயின் கூட இப்ப ரொம்ப க்ளோஸ்ல இருக்காரு பட் விஜய் கூடையும் லலித் கூடையுமே அவருக்கு நல்ல ரேப் இருக்கு போல இருக்கு சோ இப்ப அவருக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் தான் எப்படி என்ன தேட்டர் எங்க போட போறாங்கிறது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் முத்தி பெரிய அளவுல டிபேட் ஆகி எல்லா பக்கமும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டு ஜாம்பி மாதிரி கடிச்சு சிஎம்ஐ கூப்பிட்டு ரெஜெண்டை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் சொல்லி வர அவர் உதயநிதி அத்தாங்க சொல்றாரு நான் முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணலான்னு இருந்தேன் இந்த கமல் கமல் சார் வந்து போய் இல்ல இல்ல தொடர்ந்து நம்ம பையன் பண்ணட்டும் நமக்கு இப்பதான் கொஞ்சம் ஷேரே கொடுத்துருக்கான் இது வரைக்கும் எந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுக்கலன்னு நினைச்சிட்டு சொன்னாரா என்னன்னு தெரியல தொடர்ந்து பண்ணட்டும்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் அப்பாக்கே என் மேல ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா கிளப்பி விட்டாரு இவங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது விஜய் தீக் ஃபேன்ஸ் தான் பாரு போஸ்டர் எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு போஸ்டர் எல்லாம் அடிச்சு அதை ஒரு பெரிய அரசியல் ஆக்கிடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது பெரிய தலைவலியா தான் வந்து நிற்கும் அவருக்கு ஒத்தி நீதிக்கு ஆமா ஆமா இல்ல இது பிளஸ் இவங்க ஓன் ரிலீஸ் வேற பண்றாங்க ஒரே ஏரியாலயே இப்ப சென்னை சிங்க சிட்டி செங்கல்பட்டு கோயம்புத்தூர் எல்லாம் பண்றப்போ இது தலைவலி இது நீங்க கோயம்புத்தூர்லயே அர்ச்சனா தர்ஷனால இப்போ தர்ஷனா சின்ன தேட்டர் அர்ச்சனால எந்த பணம் போட போறாங்கன்னு வரும் அர்ச்சனால ஒண்ணு போட்டு தர்ஷனால போட முடியாது ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்ணா ஃபேன்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ண போறாங்கன்னு இருக்கு பட் இது எல்லாம் மேட்டர் ஆஃப் ஒன் வீக் தான் வைங்களேன் ஒன் வீக்கோ அந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸோ தான் பட் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு பெரிய மண்டை உருட்டு தான் அது பேசாம இருந்தாலும் ரெண்டு படத்தையும் ரெண்டு பேட்டை கொடுத்துட்டு ஃப்ரீயா இருக்கலாம் தேவையில்லாத வேலை இல்ல இல்ல அது எல்லா ஆப்போசிட் பார்ட்டியுமே எதை வச்சு அரசியல் பண்ணலான்னு வீட்டில இருக்காங்க அது கரெக்ட் அப்படிதான் பண்ணணும் வேற வழி இல்ல ஹாட் டாபிக் ஒன்னு கிடைக்கும் போது விடவே மாட்டாங்க கண்டிப்பா இது வந்து சரி ஓகே இப்ப சினிமா தானே ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க நம்ம அரசியல் வேற மேட்டர் பாத்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம இதுதாங்க மீனு இத வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா பெரிய அளவுல அவங்க அரசியல் பண்ணுவாங்க எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்த ஒரு நீங்க சொன்ன பாத்தீங்கன்னா காசி தியேட்டர்ல ஷோ குடுக்கலன்னா அங்க ஒரு பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரிதான் வந்து சின்ன சின்ன இதை பிடிச்சுக்கோங்க போஸ்டர் ஓட்டும் போது ஒருத்தர் வந்து மேல போஸ்டர் ஓட்டிட்டான் இப்படி வந்து ஒரு டிபேட் வரும் பாருங்க இது நடக்கிறதுல மட்டும் பாருங்களேன் வாரிசு போஸ்டருக்கு மேல் துணிவு போஸ்டரை ஒட்டினார்கள் அராஜகம் அப்படின்னு இப்படி வருது போஸ்ட் ஒட்டவனுக்கு இறங்கிட சம்பந்தம் அந்த மாதிரிலாம் தலைவலி வரும் போது பாருங்க இதுலயும் ஷோஸ் ஏதோ ஒரு படம் சுமாரா இருக்கு இன்னொரு படத்துக்கு ஷோஸ் ஏறினாலும் அதுவுமே ஒரு தலைவலி தான் அது அன்னசரி தலைவரி பேசாம போனி கப்பூரும் இவர் தில்ராஜு சண்டை போட்டுக்கோங்க இந்த ரவீந்திரன் துரை துரைசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்காருல்ல அரசியல் விமர்சகர் அவர் ஒரு பேட்டியில உட்காந்து கூலநாட் சொல்றாரு பீஸ்ட் உதயநிதி ரிலீஸ் பண்ணாருங்க கேஜிஎஃப் வந்து எஸ்ஆர் போக ரிலீஸ் பண்ணாருங்க பீஸ்ட விட கேஜிஎஃப் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா நாலு நாள் அந்த படத்தை எடுக்கவே உள்ள உதயநிதி செல்வாக்கை பயன்படுத்தி தேட்டர்லயே வச்சுட்டாரு அந்த படத்தை அப்படின்னாரு கேஜிஎஃபே அஞ்சு பேரே ரிலீஸ் பண்ணதே இவங்க தான் ரெஜெண்ட் தான் சிட்டி செங்கல் பட்டு நாடு சவுத்துல ரெஜெண்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கேஜிஎஃப் அது அவருக்கு தெரியல ஆனா அவருக்கு பேட்டியில அடிச்சு அது ஒரு ஒரு லட்சம் வீஸ் போயிருக்கு பேட்டியில அப்படியே அடிச்சு விடுறாரு கூட பீஸ்ட் உதயநிதி ரிலீஸ் பண்ணாருங்க படமே சுமார் தான் ஆனா என்னன்னா தேட்டர் காரணால படத்தை எடுக்க விடல பீஸ்ட் தான் ஓட்டி ஆகணும் நாலு நாள் ஓட்ட வச்சுட்டாரு கேஜிஎஃப் நல்லாவே இருந்தாலும் மாத்தவே ஓடல தெரியுமா உதயநிதி வந்து அந்த அளவுக்கு சினிமா டாமினேட் பண்றாருன்ட்டாரு புசுங்கன்னு அவங்க நினைச்சாங்க சிட்டி சங்கப்பட்ட நார் சவுத்துல பீஸ்ட் கேஜிஎஃப் ரெண்டுமே ரிலீஸ் பண்ணது இவங்க தான் ரெஜன் மூலியமா தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்ப என்னன்னா இது இது வந்து ஒரு லட்சம் பேத்துக்கு போயிடுச்சு இல்ல அந்த இந்த வீடியோ இப்படிதான் போகும் எல்லாமே இல்ல உதயநிதி முன்ன
ஆக்சுவலா ஏடிஎம் கேவோ இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி ரவீந்திரன் துரைசாமி மாதிரி பிஜேபி ஆளுங்களோ இது பெரிய லெவல்ல யூஸ் பண்ணுவானுங்க சோ இது படத்தை விட இது ஒரு ஒரு ஜாலியா இருக்கும் நமக்கு தாண்டி ஒரு எம்எல்ஏ அவரு போன மினிஸ்டர் எக்ஸ் மினிஸ்டர் அவரு அவரு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்போ ஒரு அது நம்புறாங்க நம்பறது விஷயம் இல்லைங்க நூறு பேர் விஜய் ஃபேன் பாக்கும் போது ஒரு இருபது பேர் நினைப்பான் நினைப்பான் ஒரு மைக் லெவல் தெரியுமா உதய ஸ்டாலினுக்கு ஆந்திராவுக்கு நடந்து என்ன சம்பந்தம் இருக்கு ஒண்ணு கிடையாது ஆனா கொளுத்தி போடுறதுதான் இதுல என்னன்னா ப்ரோ இவங்க கொளுத்தி போட்டுட்டு இருக்க டைம் எல்லாம் அங்க உதயநிதி வந்து வாரிசு படத்துக்கு சைன் போட்டுட்டு இருப்பாரு வாங்க அது தெரியாம இவனுங்க போய் அவரை போய் சொல்ல பண்ணிக்கிறாங்க கூட கலப்பி விடுவாங்க உதயநிதி இன்வால்வ் ஆயிட்டாரு டிஎம் கே இதா ஆயிட்டாரு முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு பட் பட் இப்பயே ஒண்ணு சொல்றானுங்க இப்ப இந்த தஞ்சாவூர்ல வந்து ஜிவி காம்ப்ளெக்ஸ்ல அஞ்சு ஸ்கிரீன்லயும் துணிவுதான் வரப்போகுது மீதி இருக்க அந்த ராணி பேரடைஸ் விஜயால மட்டும்தான் வாரிசு வருதுன்னு பட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஜிவில அஞ்சு ஸ்கிரீனே சேர்த்தாலுமே ஆயிரத்தி ஐநூறு சீட் கூட வராது ஆயிரத்தி அறுநூறு முந்நூறு அஞ்சு எல்லாம் போட முடியாதுங்க அது அது சும்மா அது அப்படிலாம் போட மாட்டாங்க இல்ல அப்படி ஆல்ரெடி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படி ஒருவேளை உளுந்தா கூட அது கரெக்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜிவி அஞ்சுலயும் சேர்த்தாலே உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் கெப்பாசிட்டி இது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெப்பாசிட்டி ராணியும் அந்த விஜயாவும் நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் வந்து அது இல்ல அஞ்சு ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கோம் ஒரு படத்தை போட மாட்டான் அவனுக்கு ரெண்டு படம் இருந்தா தான் ஏன்னா அடுத்த அடுத்த நாள் படம் ஓட்டணும் ரெண்டு வாரம் படம் ஓட்டணும் ஒரே படத்தை அஞ்சு ஸ்கிரீன்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு ஓட்ட முடியாது அப்படிமோ ஸ்கிரீன் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கோம் ரெண்டு படத்தையும் போட்டுருவாங்க சி இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரம் ரெண்டு நாள் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் எந்த படம் சூப்பரா இருக்கும் அது பிக்அப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த அரசியல் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆறாங்க ப்ரோ இப்ப ஆல்ரெடி என்ன போயிட்டு இருக்குன்னா விஜய் கிட்ட வந்து உதயநிதி கேட்டாரு விஜய் மறுத்துட்டாருன்னு தான் போயிட்டு இருக்கு இப்ப சப்போஸ் சில ஏரியாஸ் வந்து வாரிசே வாங்கிட்டாலும் எவ்வளவு அராஜகம் பண்ணி வாங்கி வச்சிருக்காங்க போற அப்படின்னு தான் பேர் வரும் எப்படி பார்த்தாலும் கெட்ட பேர் தான் ப்ரோ அதான் சொல்றேனே மலையே பேயவில்லை என்றாலும் என்னை தான் குறை சொல்வார்கள் இதுல வேற எங்க என்ன சீமான் வேற என்னென்னலாம் பேச போறான்னு தெரியல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு ஏதோ ஒரு படம் ஷூட்டிங் வந்து முடிஞ்சி படம் சப்போஸ் வரலனா கூட அதுக்கு அவர் தான் சொல்வாங்க வந்தாலும் அவர் தான் சொல்வாங்க அதனால எல்லா பக்கமும் இல்ல இல்ல கார்தி ப்ரோ இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இவ்வளவு பயத்துனால அண்ணாமலை <laughs> 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 அடிக்கிறோம் <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்படின்னு 
சொல்றப்பே உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது ஏங்க ஒரு மாசின சொல்றப்பே சிரிக்காம சொல்லுங்க முதல்ல சொல்றதுக்கு அப்படினாலும் மாஸ் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு வன்மம் பிடிச்சு ஆக மாட்டேன் உண்மையில மாஸ் US ல பாட ஓடி இருக்கு தீமா அவரோட சிம்ஹானோ ஐயோ இது இது உடனே எடுத்துட்டு வந்துறீங்க US டி US னு நானு பல ரோப் சொல்லிட்டேன் உங்க கிட்ட பின்னிப்பா <laughs> 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 அந்த ஆக்சன் கோரியோகிராஃபி எல்லாம் கூட ஓகே தான் பட் எனக்கு அவரோட சிம்ஹான் ஒரு படம் இருக்குங்க அது பாருங்க அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு இதோட இதே காம்பினேஷன்ல பண்ண டேரக்டர்ஸ் தான் அவங்க அக்கண்டா பத்தி பேசி வெறிய ஏத்திட்டீங்க இப்ப போகும்போது நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபைட் மட்டும் பார்த்துட்டு தான் தூங்கணும் ப்ரோ நைட் நேரத்துல இருந்து சூப்பர் ப்ரொடக்ஷனே சூப்பரா இருக்கு கோகா குலர் அவர் வந்து அந்த குங்கும குங்கும மல மாதிரி குச்சி வச்சிரு அது குலர விட்டு அந்த இத திரிசூல் தேடு இல்ல அந்த இன்ட்ரோ பயங்கரமா இருக்கும் அந்த சார் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் இன்ட்ரோ நல்லா இருக்கும் அத விட வந்து அந்த சாமியார் இருக்குற இடத்துல அந்த போலீஸ்காரன் உடைச்சிட்டு உள்ள வர்றப்போ அம்புல குத்திட்டு அப்படியே சர்க்கிட்டு வருவார் பாருங்க சார் மாதிரி என்ட்ரி அது ஆனா அதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த படம் அது வரைக்கும் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப ஒரே சண்டை தான் சண்டை கொள்வாரு திரும்ப சண்டை கொள்வாரு அந்த சாப் ஸ்டிக்ல எல்லாம் குத்தி குத்தி சாப்பிடுவோம் தெரியுமா சிக்கன் பீஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாப்ல அதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பட் ஓகே இல்ல அவ்வளவு சூப்பர் இவர் பேசுறதுல நம்பாதீங்க நைட் ஃப்ரீயா இருந்தா அக்கண்டா பாருங்க இப்ப திரும்ப பயங்கரமா கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கும் படம் ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முக்கியா இருக்கும் அக்கண்டா என்ட்ரிக்கு அப்புறம் வேற லெவல்ல இருக்கும் இல்ல சொல்லுவாரு நீ பேசுனா அது சத்தம் நான் பேசுனா அது சாசனம்னு அட்டி 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 நீ ஒக்கமாட்ட செப்பு அது சத்தம் அப்படிம்பாரு அப்படியே மேல இருந்து கீழே எல்லாம் உடச்சிட்டு ஆமா சரி இது நார்மல் டைமா இருந்தா கலாச்சிருப்பேன் இப்ப எங்களுக்கு ஆந்திரால எல்லாம் பெருசா ரிலீஸ் ஆகுது அதனால பாலகிரி சாப்பாடு சூப்பருங்க ஆந்திரால பார்டர்லயே பார்டர்லயே தலைமை வச்சுட்டு காலை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு வாங்க வாங்க பாத்துக்கோ ஜெயபாலயம் <laughs> 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 வால்டர் வீரையாவா இல்ல அந்த இதுவா பாலகிருஷ்ணா தான் கண்டிப்பா இந்த வாட்டி பாலகிருஷ்ணா தான் இந்த வாட்டி இதுக்கு இல்ல இல்ல பிசினஸ் பிசினஸா சிறஞ்சீவி படம் தான் அதிகம் பிசினஸா பாத்தீங்கன்னா சிறஞ்சீவி படம் தான் அதிகம் ஆனா பாலகிருஷ்ணா ஒண்ணும் பெரிய கம்மியான பிசினஸ் இல்ல இப்ப அவருது 10 கோடினா இவருது 7 கோடி அப்படி இருக்கும் ஒரு ஏரியா இந்த படத்துக்கு கம்மி bro இந்த இப்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஒரு படத்துக்கு வந்து சிறஞ்சீவி படம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல பாலகிருஷ்ணா காட் ஃாதர் காட் ஃாதர் ஹிட்டா காட் ஃாதர் அது காட் ஃாதர் தானே காட் ஃாதர் ஹிட் தான் ஹிட் தான்ங்க அநியாயம் இல்ல அது ஓகே அது லூசிபர் தானே சரி பாக்கலாம் இதுல தமிழ்ல இது தெலுங்குல எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு சிறந்து வீரசிம்மா ரெட்டி ட்ரெயில் இன்னும் வரல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 bro enak oru doubt bro bollywood la nalla odna padatha remake indra per la hindi ku podu ini kuda kaidi panirukanga nenikira diyan bro romba intentional ah poi tamil padatha seiyanone apdi paniraangala illa avanga edutha theriliya adu yen bro apdi nadakkudhe rajasinha senjaanga kaidi senjitaanga aduthe 
ஏன் அந்த மாதிரி அவங்க அந்த மாதிரியே ஏன் பண்றாங்க இல்லைங்க அவங்க வேணும்லாம் செய்யலைங்க எப்பயுமே அந்த பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் தான் அதுக்குள்ள ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியா ஒரு படத்தோட ரீமேக் வச்சு பண்ணும் போது ஈஸியா டிஜிட்டல் இதெல்லாம் வித்துரும் உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த பாலிவுட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப கைதியோட ரீமேக்னு போனீங்கனாலே வந்து கண்ணை மொட்டு வாங்கிருவாங்க அத இப்ப அந்த காஞ்சனா எல்லாம் எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா காஞ்சனா வந்து அங்க பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு அதனால எடுத்தாங்க உடனே டிஸ்னில வந்து டேர் பிரீமே இருக்கு பெரிய ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டாங்க அது தேட்டர்ல ஓடுது ஓடல பிரச்சனை இல்ல அந்த படம் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல படம் ஹிட் ஆகிட படம் அப்படின்னு சொல்லி டிஜிட்டல் வாங்கிடுவாங்க இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தானே இருக்குது அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு பெருசாக கதையும் சிக்கிறது இல்லை அதனால் முன்னாடியே வாங்கி வச்ச ரைட்ஸ் இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ரீமேக்லாம் பாலிவுட்டில் வரிசையாக எடுத்துகிறது இல்லை முக்க ஜெகத்தாண்டெல்லாம் எப்போ வாங்கியிருப்பாங்கன்றீங்க எப்பயோ வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ வந்து எடுத்துருக்காங்க அதை பட் அவனுக்கு எடுக்கிற பட்ஜெட்டுக்கு எந்த படமே லாஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு ரொம்ப கம்மி நார்மல் பட்ஜெட்லாம் எடுக்கிறானுங்க இல்லையா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பட் அவனுக்கு அந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல இருந்து ஈஸியா போய் ஒரு ஐநூறு கோடிக்கு ஒரு பாடம் எடுத்தானுங்க அறுநூறு கோடிக்கு எடுத்தாங்களா தான் அவனுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் ஜோன்ல வருவானுங்களா வரமாட்டாங்களே தெரியும் இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படி எடுக்கிறோம் இல்லையா பெரிய பெரிய பட்ஜெட் சின்ன ஒரு ஸ்டேட்டை வச்சு அவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்ல படம் பண்றோம் சோ நம்ம ப்ராஃபிட்டா நான் லாஸ்ஸா நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் இவனுங்க எடுக்கிறது சும்மா நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு தான் இவனுங்களும் ஹிந்தி படம் எடுக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பிலிம்ஸ் நான் சொல்றேன் ஹீரோ சேலரி இல்லாம பட் ஆனா அவங்களுடைய அவங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் இதுன்னு பாக்குறப்போ கர்நாடகா சவுத் இந்தியாவில் கர்நாடகாவில் இருந்துச்சு ஆந்திராலையும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு தமிழில் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சு பெருசாக இப்போ அங்கங்கே ரீஜினல் லாங்குவேஜ்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் போது ஹிந்தியோட மார்க்கெட் அப்படி அங்கங்கே குறைய ஆரம்பிக்குது அவனுங்களும் வந்து பழைய ஸ்டைல்லேயே வந்து இந்த ஹெலிகாப்டரில் பறக்கிறது அங்கேருந்து டூம் த்ரீ மாதிரியே இன்னும் தூம் அந்த இதெல்லாம் விடவே மாட்டேங்க திருந்தாரப்பில் ஆமாம் பிகினியில் வந்து இன்னும் வாயை பிளந்துட்டு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம நம்ம தான் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் இல்ல ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் படத்தை விட ஹிந்தி ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் இதுலயே இன்ஸ்டாகிராம்லயே அது அந்த பிட்ட எல்லாம் பாத்துக்கிறோம் நம்ம தியேட்டர்ல பாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கல அது அதனாலதான் அது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அப்டேட் ஆகல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்டேட் ஆயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது மாறிடும் ஆல எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க மேல கவரேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அவங்க எங்க போனாலும் போட்டோ புடிச்சு எடுத்து போட்டு அது அவங்க எங்கேயாவது போனாங்கன்னா அவங்க போடுறது அதுக்கப்புறம் <laughs> இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹாலிவுட் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அங்கேருந்து வரது தான் ஹாலிவுட் சினிமா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் நமக்கு நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருப்போம் அங்கே ஓடிடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வளர்ந்துருக்கோம் இங்கே பத்து வருஷம் கழிச்சு ஓடிடி பெரிய விஷயமா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்லாம் பெருசாக இருக்கும் அங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஓன் ரிலீஸ்லாம் எப்பயோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஓன் ரிலீஸு எல்லா ஏரியாவும் தேட்டர் போடுறது இந்த மல்டிப்ளெக்ஸ் காம் மல்டிப்ளெக்ஸ் கல்ச்சரு இதெல்லாமே அங்கேருந்து அங்க சீக்கிரம் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நார்த் இந்தியாவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியாவுக்கு வரும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாமே அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஹீரோ கல்ச்சர் இன்னொரு பத்து வருஷத்துல குறைஞ்சிடும் இப்ப நம்ம சொல்றோம் விஜய் ஜித்னா சண்டை போட்டுட்டு இருக்க மாட்டீங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து சிவகார்த்திகனோ விஜய் சேதுபதியோ சிம்பு தனுஷோ இந்த அளவுக்கு பெரிய அட்ராக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது இவ்வளவு பெரிய ஃபேன் பேஸ் கிரியேட் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய சண்டை போற நைட்டு விடிய விடிய சண்டை போற அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது 
காலப்போக்கில் அது குறைஞ்சிடும் அது இப்பயே தெரியுது பாலிவுட்லேயே சல்மான் கான் ஷாருக் கான் இவங்களுக்கான ஃபேன் பேஸே கொஞ்சம் அப்படியே மங்கிட்டே வருது அது அதுக்கு <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு யூகேல சொல்றேன் அவங்க படங்கள்லாம் பதினஞ்சு இருபது கோடி இங்க கலெக்ஷன் ஆகும் அப்படிலாம் சும்மா கிண்டல் பண்ணுவானுங்க நீங்க என்ன ரெண்டு கோடி மூணு கோடி கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கந்தாராவோட தேங்காடு அக்ஷயகுமார் படம் அந்த ராம் சேது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹிந்தி படம் ஒரு கோடி கூட கலெக்ஷன் பண்ணல நீங்க தேங்காடே ஒரு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் சாரி கந்தாராவே அவ்வளவு கலெக்ஷன் இவங்க நடிச்ச கடைசியா வந்த எந்த ஹிந்தி பெரிய ஹீரோஸ் படங்களுமே போன் பூத்து எதுவுமே கலெக்ஷனே ஆகல ஸோ அதுக்காக <laughs> 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 படத்துக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்க இந்த படத்தில் நடித்தா அவர் பெரிய ஹீரோ அதை விட்டு வெளியில் அவர் நடித்தாருன்னா அவர் படத்தை இப்போ பிரபாஸ் எல்லாம் அப்படி தான் மாட்டிக்கிட்டார் பாகுபலியில் அவர் நடிக்கும் போது பெரிய ஹீரோ அவர் பிரபாஸ் அப்புறம் பாகுபலி விட்டு வெளியில் வரும் போது அவர் படத்தை வேறு இது பண்ணலல்ல அந்த மாதிரி பாலிவுட்டுக்கு வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ நிற்கல அவங்களும் படமும் நடிக்கல இப்போ ரீசெண்டாக இல்லை இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி டேரக்டர் அண்ட் ரைட்டர் இல்லை அவங்களுக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருந்த மாதிரி அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் நினைக்கிறேன் இருக்கதாங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி அந்த ரிலீஜியன் ஃபேக்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேட்ரெட்டை கிளப்பி கிளப்பி அதுலயும் ஒரு ஐ மீன் அது மட்டும் நான் காரணம்னு சொல்லல பட் இதெல்லாம ஒரு சின்ன காரணம் தான் இந்த ஹீரோஸ் மேலர் அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு கேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ்க்காக அந்த தாக்கம் இருக்கு ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் சித்துன்னு பெங்களூர்காரன் பாய்காட் லா லால் சந்துன்னு அனுப்புறான் அந்த படத்தை நான் சொன்னேன் நானும் அவனும் பெங்களூர்ல இருக்கப்ப ரெண்டு அமீர்கான் படம் போய் பார்த்துருக்கோம் அவன் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா ஹிந்தி படம் பாக்குறவன் அவன் எதுக்கு அப்படி ஒன்று அனுப்புனான்னு தெரியல நான் வந்து கேட்கறேன் அவன் வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் ரீசன் தான் சொல்றான் இஸ் இந்து ஃபோபிக் அப்படி அப்படிங்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்கன்னு சொல்லல பட் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கேம்பெயினும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இதுவும் இருக்க தான் செய்யுது நீங்க பிரான்ஸ்ல இருந்து துஷி சொன்னாங்கல்ல அன்னைக்கு சுஷாந்த் இது மேட்ரு நான் ஹிந்தி படமே பாக்குறத விட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்படியும் ஒரு சில பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க பட் பட் இன்னொன்னு அவங்களோட டிக்கெட் பிரைஸும் ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கு மல்டிப்ளெக்ஸ்ல எல்லாம் பெங்களூர்ல எல்லாம் நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் அறுநூறு ரூபாய்னு போயிடுச்சு டிக்கெட்டு ஸோ இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி அதை ரெகுலரா மக்கள் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ அது தெரியல ஐநூறு ரூபாய் அறநூறு ரூபாய் நானே ஐநூறு ரூபாய் அறநூறு ரூபாய்லாம் கொடுத்து எப்ப சொல்றேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெங்களூர்ல பார்த்துருக்கோம் நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய்க்கெல்லாம் பட் இப்ப அந்த கோவிட் வந்து ஒரு இவ்வளவு தூரம் பிரேக் ஆகி அவனும் எல்லாம் ஈஸியா ஓடிடிலேயே அவ்வளவு கண்டென்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மேபி இப்போ ஒரு காரணம் இருக்கலாம் எதுக்கு ஐநூறு பவுண்டு கொடுத்து நம்ம போய் இந்த படத்தை பாக்கணுமா ஹிந்தி படத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீஜனல் பிலிம்ஸை விட காஸ்ட் அதிகமாக தான் வச்சு வைக்கிறானுங்க ஹிந்தி பிலிம்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹிந்தி பிலிம்ஸோட மார்க்கெட்டே மல்டிப்ளெக்ஸ்ல தான் இருக்கு முக்காவாசி மல்டிப்ளெக்ஸ் தான் நார்த் இந்தியாலையும் முக்காவாசி அவங்க மல்டிப்ளெக்ஸ் மார்க்கெட் தான் சிங்கிள் ஸ்கிரீன் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் என்னங்க நானும் ஒரு ஐநூறு நாங்கள் விற்கிற மாதிரி முதல் நாள் வாரிசு தோணிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் அது என்ன ப்ரோ ஒரு ஷோ விற்பீங்க நீங்க அதுல என்னத்தை இது பண்ண போறீங்க நான் சொல்றது அவனுங்க ஓவராலாவே அப்படிதான் வித்துட்டு இருந்தானுங்க நீங்க <laughs> 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 உண்மையிலேயே இல்லையா தெரில ப்ரோ அது எனக்கு தெரில 
பெருசா வாய்ப்பு இருக்காதுங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா அது வேற ப்ரொடியூசர் இது வேற ப்ரொடியூசர் இப்போ சூர்யா போய் நடிச்சாருன்னா அது வேற விக்ரம்ல பிராக்டிக்கலா அது திரும்ப இப்போ வந்து கமல் நடிச்சாருன்னா இப்ப அடுத்த படத்துல விக்ரம் டூல வந்து விஜய் போய் நடிப்பாரா அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி கைதி டூல லாரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நினைச்சுக்கோ அதே அது உண்மையா அதெல்லாம் இன்னும் அவங்க பிளான் பண்ணவே இல்லை அதெல்லாம் சும்மா லாரன்ஸ் இன்னொன்று படம் இன்னொரு படம் பண்றாரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது அது அதை வச்சு ஏதாவது சும்மா இது பொருளை கிளப்பிருப்பாங்க பட் அவர் படம் ஏன் கருத்து இவ்வளோ டிலே ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு ஹீரோ அவர் காஞ்சனா அந்த டைம்ல எல்லாம் பட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு கேப் கொடுத்து படம் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு சந்திரமுகி டூவே ஒரு ரெண்டு வருஷமா டாக்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு படம் சந்திரமுகி டூ இப்பதான் ஷூட்டிங் அது கோவிட்ல சுத்தமா ஷூட்டிங்கே போல அவரது நடுவில் ஒரு படம் எடுத்தார் அதுவும் டிராப் அந்த துர்கான்னு இப்பதான் போய் டிராப் பண்ணிட்டாங்களா அது அதிகாரம் இருக்கு 